ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு பையன் இருக்கோம் அவன் ரொம்ப ரொம்ப சேட்டத்தனம் பண்ணுற பையன் அந்த பையனை எந்த டீச்சராலையும் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து ஒரு ரூமில் விட்டு ஒரு மேப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே கட் பண்ணி கட் பண்ணி இதை வந்து நீ ஃபார்ம் பண்ணால் தான் வெளியில் வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த பையனும் இங்கே அங்கேன்னு எப்படி எப்படியோ ஜாயின் பண்ணி பார்க்குறான் பட் அவனால் அதை வந்து சேர்க்கவே முடியல அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அவன் வந்து டயர்ட் ஆகிறான் ஸோ டயர்ட் ஆகிட்டு அந்த மேப் அப்படி இப்படின்னு திருப்பி பார்க்குறான் அந்த மேப்போட இன்னொரு சைட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடி வந்து இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் அவன் வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அப்படியே திருப்பி பார்க்குறான் அங்கே வந்து அவனுக்கு அந்த மேப் வந்து ஒரு ஃபார்மில் கிடைக்குது அது போல தான் நம்ம ஸ்டடீஸையும் நமக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கணும் அதை மாற்றுறதுக்கு நான் ஒரு சிக்ஸ் ஐடியாஸ் வந்து சொல்கிறேன் இதில் ஏதாவது ஒரு டூ டு த்ரீ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் கூட கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் அந்த படிக்கிறது என்றதை கொஞ்சமாவது கொண்டு வர முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஒரு சப்ஜெக்டை கண்டிப்பாக படிக்காதீங்க அண்டு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே படிக்கிறத விட்டுடுங்க அதாவது ஒரு சின்ன பிரேக் வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு கண்டிப்பாக த தரணும் அதே சமயத்தில் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஒரு சப்ஜெக்டாக படிக்காதீங்க இப்போ ஒரு லெசன் படிக்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூட ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஒரு லெசனை படிக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் காலையில் நைன் டு டென் வந்து எக்காலஜின்ற ஒரு லெசன் வந்து படிக்கணும் அண்ட் டென் டு லெவன் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிங்க அகெயின் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கேப் விட்டு மறுபடியும் அதே லெசனை எடுத்து படிங்க எக்காலஜின்றது அண்ட் டுவெல் தேர்ட்டி டு ஒன் தேர்ட்டி ஆப்டிடியூட் படிங்க ஸோ இப்படி படிக்கும்போது என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெசனுக்கு நீங்கள் வந்து ஒன் ஹவர் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்றதுனால அதை வந்து கரெக்டாக படிப்பீங்க அதே ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு லெசனை படிக்கணும் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் நம்ம உட்காந்தாலும் போக போக அந்த இது வந்து குறைஞ்சிரும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஸ்டார்டிங்லேயும் சரி என்டிங்லேயும் சரி நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் அந்த டைம் பீரியடை வந்து நம்ம குறைச்சிட்டா கொஞ்சம் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வந்துடும் அண்ட் அகெயின் லெவன் தேர்ட்டி டு டுவெல் தேர்ட்டி மறுபடியும் அந்த சப்ஜெக்ட் படிங்க டுவெல் தேர்ட்டி டு ஒன் தேர்ட்டி ஒரு ஆப்டிடியூட் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி படிச்சுட்டு நடுவில் ஒரு பெரிய பிரேக் தரணும் ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லை ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் பிரேக் தரணும் அந்த டைமில் வந்து உங்கள் டிஃபன் லன்ச் அந்த மாதிரி இதை தான் முடிச்சுருங்க இப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த படிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரியாது அண்டு செகண்ட் ஒன் என்னென்னா ஒரு விஷயத்த எப்படி லேர்ன் பண்ணணும்னு தெரியாமல் இருக்கிறது கூட அந்த படிப்பு மேலே ஆர்வமே இல்லாமல் போகலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிப்போம் பட் மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கும்போது அது வந்து மறந்துடுச்சுன்னா எவ்வளோ தான் படித்தாலும் ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லைன்றதுனாலே நமக்கு வந்து அந்த படிக்கிறது மேலே ஒரு ஆர்வம் இல்லாமல் போயிடும் ஒரு விஷயத்த லேர்ன் பண்ணும்போது அதை வந்து முறையாக லேர்ன் பண்ணுங்க ஒரு விஷயத்த நம்ம புதுசாக லேர்ன் பண்ண போகிறோன்னா அதை எப்படி கற்றுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து எந்த ஒரு டாபிக் எடுத்தாலும் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை ரீட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஒரு நியூஸ் பேப்பர் தான் படிக்கும்போது ஜஸ்ட்டு ரீட் தான் பண்ணுவோம் அங்கே வந்து இந்த விஷயத்த மனப்படம் பண்ணணும் எதுவுமே நினைக்க மாட்டோம் அதனால தான் அந்த விஷயம் வந்து ஈஸியாக நமக்கு பதியும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஃபர்ஸ்ட்டு படிக்கும்போது அதை வந்து உன்னிப்பாக படிக்கணும் அதாவது மனப்படம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு தாக்டும் இல்லாமல் ஜஸ்ட்டு வந்து ரீட் கொடுங்க புரியுதோ புரியலையோ அதை வந்து ஃபுல்லாக ஒரு தடவை ரீட் கொடுத்துருங்க அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ ஒரு லெசனாக அதை ஃபுல்லாகவே அந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக படுத்து தூங்கிடுவீங்க ஸோ அந்த லெசனில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டாபிக்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு டாபிக் எடுத்து ஜஸ்ட்டு ரீட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு தான் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டடி வித் கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போதே ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் லேர்ன் பண்ணும்போது இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் அது எந்த சப்ஜெக்டாக வேணாலும் இருக்கட்டும் அதாவது உங்கள் இமேஜினேஷனில் எந்த மாதிரி தோணுனாலும் பரவாயில்ல அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இமேஜின் பண்ணுறவங்க தான் ஒரு விஷயத்த பர்ஃபெக்டாக வந்து கொடுப்பாங்க தேர்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக்கை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமெம்பர் பண்ணி பாருங்கள் அண்டு ஃபோர்த் ஒன் என்னென்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு தேவையான சின்னதாக ஹிண
இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் பேட் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அந்த வீக்கில் வந்து ஒரு ஸ்கெடியூல் வந்து கொடுத்துறாங்க இதை வந்து முடிச்சுன்னோன்னு உங்களால் அதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சாலும் பரவாயில்ல ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜை பர்ஃபெக்டாக படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் அடுத்த வீக் உக்காந்து ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜை படிங்க அந்த வீக்கே ஃபுல்லாக முடிக்கணும்னு உங்களை ரஷ்ஷப் பண்ணாதீங்க இதில் நிறைய பேர் என்னென்ன மெத்தட் படி படிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரீட் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரீட் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் கான்செப்டை வந்து தெரிஞ்சிக்க நினைப்பாங்க அண்ட் உடனே வந்து அதை பார்த்து ஏதாவது நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுப்பாங்க ச சில பேர் வந்து கொஞ்சம் ரிவைஸும் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ சயின்டிஃபிக்காகவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த லேர்ன் பண்ணணும் அது வந்து நார்மலாக லேர்ன் பண்ணணும் ஒரு ஒன் டே தான் ஞாபகம் இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா லேர்ன் பண்ணணும் ஒரு செவன் டேஸ் ஞாபகம் இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் லேர்ன் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஃபேக்ட்ஸ் வேணால் அதில் வந்து மறக்கலாம் பட் கான்செப்ஷுவலாக நீங்கள் வந்து அதை மறக்கவே மாட்டீங்க இது வந்து நான் இறையன்பு ஐஏஎஸ் சாரோட வீடியோவில் தான் லேர்ன் பண்ணேன் இந்த விஷயம் நான் லேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு படிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இறையன்பு சாரோட வீடியோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் அதை இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக கற்றுக்கோங்க அண்டு எந்த டாபிக் படித்தாலும் அந்த பேசிக்ஸை வந்து ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்க அதாவது இப்போ ஒரு டாபிக் படிக்கிறீங்க அதில் வந்து சில வார்த்தைகள் தான் உங்களுக்கு புரியலன்னு வச்சுக்கோங்களா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகாதீங்க யார் தான் அப்படி பண்ணுவாங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த டாபிக் அன்றைக்கே முடிச்சாகணும் அப்படின்னு ரஷ்ஷப் பண்ணி படிக்கிறவங்க தான் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அதாவது அவங்களுக்கு தேவையானதை கூட அவங்க லேர்ன் பண்ணாமல் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் போய்கிட்டே இருப்பாங்க பட் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாண்டி அந்த எக்ஸாம் கிட்டே வந்து நிற்கும்போது நிறைய விஷயம் அப்படியே அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி நிற்கும் ஸோ பேசிக் ஸ்ட்ராங்னால் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ ஜெனிட்டிக்ஸ் ஒரு டாபிக் படிக்கிறீங்கன்னா அதில் வந்து ஜீன் ஹெரிடிட்டி வேரியேஷன் இந்த மாதிரி வேர்ட் தான் வரும்போது அது அதுக்கான மீனிங் வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அண்டு நெக்ஸ்ட் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டாபிக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபிக்ஸட் டைம் வச்சுக்காதீங்க அதாவது இப்போ ஒரு லெசன் படிக்க போகிறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தான் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் அட் பண்ணிக்காதீங்க அப்படி நீங்கள் படிக்கும்போது ஒரு விஷயத்தில் அங்கே என்னென்ன தேவைப்படுதோ அதை தான் லேர்ன் பண்ணாமே போய்கிட்டே இருப்பீங்க ஓகே இப்படி ஃபிக்ஸ் அட் டைம் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த விஷயத்தை எங்களால் பண்ண முடியாமல் டைவெர்ட் ஆகி போயிடுது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க அன்றைக்கி என்னென்ன தான் படிக்க போகிறீங்கன்றத ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு எதுக்குமே ஃபிக்ஸ் அட் டைம் வைக்காதீங்க அதாவது நான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் லெவன் தேர்ட்டி டூ டுவெல் தேர்ட்டி எக்கனாமிக்ஸ் வச்சுருப்பேன் பட் அந்த டைமுக்குள்ளே முடிச்சாகணும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸட் வைக்காதீங்க அதே மாதிரி உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு ஃபேக்டரும் உண்டு இன்றைக்கி நான் வந்து டெய்லியும் நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தான் படிக்க போகிறேன்னா சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் அப்போ வந்து அந்த விஷயம் வந்து உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணும் சப்போஸ் அன்றைக்கி முடிக்கவே முடியலனாலும் அன்றைக்கி மறுநாள் காலையில் உட்காந்து அந்த டைம் வந்து நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி படிக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த கட்டாயம் வந்து கண்டிப்பாக வரும் பட் எந்த டாப்பிக்கும் ஃபிக்ஸட் டைம்னு வச்சு படிக்காதீங்க அதாவது இந்த டைமில் இந்த இந்த இதை தான் படிக்க போகிறோம் வேணால் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பட் ஃபிக்ஸட் டைம் இந்த டாப்பிக்கு இவ்வளோ நேரம் தான் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸடாக வைக்காதீங்க கண்டிப்பாக நிறைய விஷயம் உங்களால் லேர்ன் பண்ண முடியாது அதுவும் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு அந்த மாதிரி படிக்கவே கூடாது ஒரு விஷயம் வந்து எந்த அளவுக்கு திங்க் பண்ணி படிக்கிறீங்களோ அதுதான் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறது அந்த இடத்த வந்து மிஸ் பண்ணுறவீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்து விடுறதுக்கு ரீசனே என்னென்னா அவங்கள போட்டு ரொம்ப புஷ் பண்ணிப்பாங்க இதை பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாது இங்கே நீங்கள் எல்லாமே பண்ணலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பார்க்கலாம் ஈவன் ஒரு வாரத்தில் ஒரு ஒரு படம் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் பண்ணலாம் பட் டைம் கீப் அப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை தான் வாட்ஸ்அப் பண்ண போகிறேன் அது எந்த நேரம்ன்றதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ நேரம் அதில் இருக்க போகிறீங்கன்றதும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வாட்ஸ்அப்பே பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக வந்து அதாவது அது உங்களோட நீடாக இருந்தால் அதை நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது உங்களோட படிப்பில் வந்து ஒரு பெரிய பிரேக் தரும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது தான் பிடிக்குதோ அதை வந்து நீங்கள் டெய்லியுமே பண்ணலாம்
அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா யார் கூடயும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க ஏன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த எந்த ஐடியாவும் தெரியாமல் நார்மலாக படிச்சுட்டு கடகன்னு முடிச்சுட்டே போவாங்க நீங்கள் இந்த ஐடியா தான் தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போவீங்க இந்த எக்ஸாமுக்கு தேவை வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டடியை விட குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டடி தான் இம்பார்ட்டன்ட்டு அதுக்காக சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் போனால் என்னால் கிளியர் ஆக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிலபஸை நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி படித்த செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் இருந்தால் வரும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் போக போகிறதே இல்லை பிகாஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் யாராவது வந்து அவங்கள ரஷ்ஷப் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக படிச்சுருவாங்க அடுத்த நாள் அதுலேருந்து விடுபடவே அவங்களுக்கு அந்த டைம் வந்து எடுத்துப்பாங்க பட் நீங்கள் வந்து மெதுவாக உங்களுக்கான லெஷர் டைம் எல்லாமே கொடுத்து நார்மலாக போகும்போது ஒரு பேலன்ஸிங்காக இருப்பீங்க அண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பர்ஃபெக்டாக முடிச்சுட்டு போவீங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இங்கே இதில் நீங்கள் எந்தெந்த விஷயம் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்கன்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஆல்ரெடி நீங்கள் எதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இதில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது எதாக இருந்தாலும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஆல் தி பெஸ்ட் தே